sinusuway ni Mayor Inday Sara ang uh, kagustuhan ng kanyang ama. Pero ako naman po, naniniwala ko na mga ganitong problema ay mariresolve ito. No? Dapat lang po uh, wag uh, payagan ang init sa pag uh, ang init ng ulo. No? Let us not allow temper tempers to prevail na maghagis ng galit dito, sasagutin ng galit, sasagutin ng mas matinding galit, sasagutin ng mas matinding galit. Ganun ba? Eh, pag ganun po, ay papatungo yan sa talagang kulisyon, malaking magdaan na baka po ang bansa din po ang magsasapal niyan. Yan po ang aking uh, worry. No? Na kapag hindi po ito nabigyan ng uh, peaceful, no? ng kalmado po na pag-uusap. Eh, dialogue lang po ito. Dialogue. Ako po naniniwala, dialogue lang ito no? ang uh, kailangan. At siguro, sa bahagi po ni Mayor Inday Sara, bilang anak, ako po, payo lang po ito mula po sa isang master ng kapila sa iyo. Eh, kayo po ang magpakumbaba. Kayo po ang anak. Kung meron pong hindi nagugustuhan ng iyong ama, at ikaw po ay naniniwala na hindi po tama ang kanyang pagkaunawa sa mga pangyayari. Ay kayo po ang maghanap ng paraan. Puntahan niyo po ang tatay ninyo. Ha? Ipaliwanan niyo kung saan kayo nangyagdali at bakit na mukhang sinusuway mo ang kanyang kagustuhan. Kasi pag dito lang po tayo sa media lang po lahat nagpapalitan ng mga salita, ay hindi yan nakatulong. It does not help na makarating kayo sa pagkakaunawan. No? Dapat po face to face kayo. Uh, Mayor Inday Sara, ako po ay payo lang po ito. No? Hindi ko naman po kayo alam ko, you are strong-willed, independent kayo. Pero dahil ang nakataya na po dito ay ang kapakanan ng ating mansa. Because kapag ma-resolve po ito, ay tuloy-tuloy na po ito. Tuloy-tuloy na ito sa yung mga ilumpisa ng tatay mo. Ang legacy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi na po ito, ito mailalagay pa sa kung anong panganib na baka mawala pa yung hinahawakan na natin ngayon na mga magagandang uh, programa at proyekto. Itong mga accomplishments, hindi na po itong mawawala kapag kayo po, iilan na kayo po ang kailangan mag- magkaharapan. Close door kayo, Mayor Inday Sara. Kung ano man may mga galit kayo, doon kayo Doon nyo ipa, ipa-utwas ko sa ilonggo. Ipa-utwas ninyo. Ilabas ninyo ang inyong mga damdamin, ang mga sanoobin ninyo. Kayo lang mag-ama. No? Walang iba. Para po na, alam ko naman po na ang tatay mo, ang inisip niya rin ay ang para sa iyo. Ah, ay sino ba naman ama na hindi, na, hindi po niya gusto na makakabigay siya sa kanyang anak? Minabahan niya ang anak na si Inday Sara na naging mayor din ng katulad niya, ng Davao City. Ngayon, ay ama, gusto rin niya sana na mai- i- maiwanan niya ang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Eh siyempre, bawat uh, magulang, bawat magulang siguro, ay talagang yun po ang uh, magiging uh, paunahing uh, pagnanais, the desire of a parent. Wala pong masamang Layunin dito, Mayor Inday Sara, ang iyong ama. Kundi para rin po ito sa kanya. Para siguro feeling niya, hey, this is the best legacy na maiiwan niya sa mundong ito. Kasi 76 na siya. Alam niya na hindi magtatagal po ay magpapaalam na siya sa buhay dito sa mundo. Kaya siguro nasa isip po ng iyong ama na aba ko na nang mas pakibigay sa akin ng mas malaking katumbuhan at kaligayahan. The feeling of accomplishment. Kaysa, iabot ko na lang dito sa anak ko na si Mayor Inday Sara, ang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Eh, ayaw mo. So, ipaniwanag mo rin sa tatay mo nang kayo-kayo lang. No? Tay, ano ba? Pa? Daddy, hindi ko alam kung anong tawag mo sa kay Pangulong Duterte. Ah, kayo-kayo, dalawa lang. O, oh, hindi kay mga kapatid mo. Ah, 
kasi ang uh, pagkaalam ko ay yung yung kayong magkakapatid ay parang hindi na po maganda ang pagkikitungo nyo kay Pangulong Lutante. No? Ay hindi po maganda yan. Hindi po maganda, hindi lamang po on a personal basis, kundi pati po uh, sa mas malaking uh, larawan po ang kinabukasan ng uh, Pilipinas. And having said that, uh, alam niyo po, ay, ako ay kumahanga dito kay Mayor Inday Sara uh, Duterte dahil marunong siya magpakumbaba sa kanyang ambisyon. Uh, ito po ay nakita niya nitong desisyon niya na hindi siya hindi niya hindi siya nagbaw. Uh, hindi siya uh, sumunod doon sa mga lumalakas po na panawagan na dapat na tumakbo siya bilang Pangulo. Kundi dito lang siya sa pagkapangalawang Pangulo. Sabi niya, I will meet you halfway. No? Ito po, uh, pakinggan po natin ang kanyang naging paayag uh, uh, kahapon uh, tungkol uh, uh, dito no? sa issue po ng kanyang uh, pangtakbo uh, bilang uh, Vice President of the uh, Republic of the Philippines. Assalamualaikum. I am Sara Duterte, Mayor of Davao City. Nagdesisyon na ako na huwag tumakbong pagkapangulo ng Pilipinas. Subalit, wala pa rin humpay ang inyong mga panawagan kahit na pagkalipas ng ikawalo ng Oktubre. I have thousands of supporters who cried last October 8. And I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15. After the deadline, the offer to run for vice president became an opportunity to meet you halfway. It's a path that would allow me to heed your call to serve our country and make me a stronger person and public servant in the years that lie ahead. I am here to answer your call. I appeal to all supporters to stay calm. The problems of PDP are their own. Let them resolve the issues within their party. This is all politics, and this will not matter in the years to come, or even now, when we need to focus on this country's recovery, and the people's welfare. So let us be circumspect and stay the course, focused on forging relationships to unite for the good of our country. As we settle down for a peaceful Sunday, let us reflect on the words from Brahma Kumaris. The drama of life consists of elements of both destiny and freedom of choice. Mahal ko po kayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Sukran. Okay, so napakaganda, no? Uh, Simpleng-simple po ang mensahe ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio na pinapakinggan niya at binagbibigyan niya ang panawagan ng libu-libu niya mga supporters na gusto nila na makita siya na tumatakbo bilang Pangulong Pilipinas. Pero... Ayaw niya, pero ito halfway. No? Sa gitna niya po, uh, sasalubungin ito ang mga panawagan nito. At ito, kumayag na siya na tumakbo bilang Vice President ng uh, Republika ng Pilipinas. At ito po ay eh, nabigyan, uh, nabanggit niya itong problema po sa PDP uh, laban. Eh, sabi niya, politika lang ito. Tama po. Politika lang ito at in the end, lahat po tayo, Lahat po itong mga pinuno natin, nakakasiguro po ako na what will determine ang kanilang mga magiging kilos at kilaw sa mga parating po na araw, lalo na po galing po kay Pangulong Duterte, ay kung ano po ang makakabigay ng pinakamabuting kinabukasan sa ating bansa. Lahat po na pinagsikapan, lahat po na pinaghirapan ni Pangulong Duterte during the last five years, and uh, five months, no? ay lahat po ito, papatungo ito, na gusto niya na matigil na itong mga hindi po wasto, hindi po tama na pagpapatagbo ng ating bansa during the last three decades. Sa ilalim po, mula po ng uh, EDSA uh, Revolution. Malaki po ang sakripisyo dito ni Pangulong Duterte. We cannot remove the fact na nilagay po niya sa malaking panganib din ang buhay niya. Eh ba, baka nakakalimutan niyo po na yung banta po na paalisin sa dyan gamit po ang 
mga marahas na paraan ay araw-araw po nandiyan dyan niya. Yung mga usap-usapan tungkol sa doon taga tatlong letra, alam niyo yun, tatlong letra na nabanggit yan ni Pangulong Lutherte na itong tatlong letra ito ay nasa likod ng mga destabilization na bansa niya. Mga kino, yun po. Ha? Yung tatlong letra, ay naku, ma- matagal na po ginagawa yan. At itong tatlong letra ito, ay sila rin po ang may kagawan uh, noong EDSA Revolution in 1986. Kaya, alam po ni Pangulong Lutherte na pati buhay niya ay nanganganin. Because hindi po malayo yan, knowing the history, itong tatlong letra ito, yan po sa Amerika. Mahami po mga pinuno ng ibang bansa na pinapatay. Assassination. Para naman po maialis ito sa pwesto at mapalitan ito na kung sino ang gusto ng mga Kano. So, President Duterte knows, knew, alam niya na ang panganib sa kanyang buhay ay hindi hama. Pero ganun pa rin nag-resist ito. Ha? Tinanggihan ito na sumunod lang sa kung ano ang kugustuhan ng mga oligarko at nitong mga supporters nila. Yan po sa tatlong letrang iyan sa Amerika. Ha? Buhay niya mismo ang nakataya dito. 